Witajcie! Przed Wami piękna srebrna moneta drugiej RP, 2 zł z 1924 i 1925 roku. Kobieta z kosami, potocznie także nazywana żniwiarką. Monetę wybijano w srebrze próby 750 o średnicy 27 mm i masie 10 g z randem ząbkowanym według projektu Tadeusza Breyera z wykorzystaniem na wersję orła Edmunta Bartłomiejczyka w czterech mennicach. Zacznę więc od pierwszej, która została wybita w menicy paryskiej, posiadająca na awersie znak Mene de Paris, czyli róg i pochodnie. Jak zawsze na cenę monety ma wpływ jej stan, w jakim się znajduje. Kolejna menica w Brningham wybiła na awersie pod łapką orła małą literkę H. Ponadto orzeł znajdujący się na tej stronie jest wyraźnie chudszy w przypadku monet bitych w pozostałych menicach. Kolejne dwie monety, które Wam pokażę, w katalogach widnieją jako pozycje próbne. Pierwszą z nich jest odwrotka, która podobnie jak poprzedniczka pochodzi z menicy w Bringę. Rewers posiada również chudego orła. Walor jest uważany także za rzadki błąd menniczy. Druga wersja próbna zawierająca literkę H na awersie jest dodatkowo ozdobiona państwową puncą srebrną przy głowie kobiety za napisem złote na rewersie. Specjaliści, którzy wypowiedzieli się na ten temat uważają, że oznaczenie zostało nabite przez polskich celników na małej grupie prób, które były przesłane z menicy Hidden do Warszawy w celu zatwierdzenia wzoru. Przy tych dwóch ostatnich monetach ceny potrafią być naprawdę wysokie. Kolejna mennica, która podjęła się realizacji zamówienia jest United State Mint Philadelphia, która wybijała awers i rewers z templem odwróconym o 180 stopni, czyli tak zwaną odwrotkę, typowe dla monet amerykańskich. Po drugie ta moneta była w XX wieku jedyną polską monetą wprowadzoną do powszechnego obiegu, którą wybito z templem odwróconym. Rocznik 1925 był bity w dwóch mennicach. Brytyjska Royal Mint w Londynie przygotowała monetę z kropką po cyfrach z rokiem. Jeśli chodzi o drugą monetę, tutaj sytuacja wyglądała następująco. Wcześniej wspominałem o odwrotce z 1924 roku wybitą przez Filadelfię. Po dostarczeniu tych monet stwierdzono znaczny odsetek wad. Zdecydowano o wprowadzeniu tylko 800 tysięcy sztuk. Menica Filadelfia dokończyła zamówienie wybijając monetę z datą roczną 1925 z tempem zwykłym nieodwracalnym. Zachęcam do subskrypcji kanału i do zobaczenia. Pozdrawiam.